പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഈ ഹിന്ദി അത്ര നന്നായിട്ട് പോരാഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നേപ്പാളിനെ നേപ്പാളിലെ രാജാവിനെ ആരോ അടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം ഞാനത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങരുത് കർഫ്യൂ ആണ് ബന്ധാണ് മറ്റേ താമസാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹർത്താലാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു നേപ്പാൾ രാജാവിനെ ആരോ അടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നേപ്പാൾ രാജാവിനെ ആരോ അടിച്ചോ ആരാണ് രാജാവിനെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയാൻ പോല ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാജാവിനെ ഒക്കെ അടിച്ചു തരികയും നമസ്കാരം നമ്മൾ നേപ്പാൾ പോയ കഥകളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ കഥകൾ പറഞ്ഞുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്ഷമിക്കണം ഏതായാലും ഇന്ന് വീണ്ടും ആ കഥകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് നേപ്പാൾ ഞാൻ ചെന്നു കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ചെന്നു രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ജോലിക്ക് പോയി പിന്നെ വന്ന ശനിയാഴ്ച ഞാനും കൽപ്പിതയും കൂടെ നേപ്പാൾ ചുറ്റിക്കിറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നിറങ്ങി നേപ്പാളല്ല കാഠ്മണ്ഡു കാഠ്മണ്ഡു ഒന്ന് ചുറ്റിക്കിറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങി കാഠ്മണ്ഡു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും ചുറ്റിക്കിറങ്ങി തീരത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാഠ്മണ്ഡുവിന് അടുത്ത് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പഠാൻ പോകാനുണ്ട് തമിഴ് പോകാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച എങ്കിലും എടുക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് ഹനുമാൻ തോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഹനുമാൻ തോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യ ആൾക്കാർ ആരോട് നമ്മുടെ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഹനുമാൻ തോക്ക പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യ ഹനുമാൻ തോക്ക എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഹനുമാൻ തോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഒരു ദർബാർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആംബിയൻസ് പഴയ ആർക്കിടെക്ചറോട് കൂടിയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് സന്യാസിമാർ താടി മൂടിയൊക്കെ വളർത്തിയ കുറച്ച് സന്യാസിമാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇടവഴികളിലൂടെയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഒത്തിരി ഇടവഴികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പലയിടത്തും അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ ദർബാർ സ്കോർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹനുമാൻ തോക്കയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ ഈ പ്രാവെല്ലാം കൂടെ പറന്നു പോകും അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഫീൽ വരിക പ്രാവ് എങ്ങനെ പറന്നു പൊങ്ങുന്ന ആ പിക്ചറാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഹനുമാൻ തോക്കയിൽ പോയി കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ആൾക്കാരെ അവിടെ വന്നു പോകുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടു അവരോട് സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാനും കൽപ്പിതം കൂടെ പോയി എന്തോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കഴിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു രുചിയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല സാധാരണ എന്തോ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനടുത്ത് താമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് താമേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏറിയ ആണ് പക്കാ മാർക്കറ്റ് ഏറിയ നല്ല തിരക്കാണ് വഴിയരിയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കടകളിൽ വെച്ച് വിൽക്കുന്നതും ഉണ്ട് നമുക്ക് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് മുതൽ ബാങ്കിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വെറ്റർ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സ്വെറ്റർ മേടിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് കൽപ്പിത എനിക്കൊരു സ്വെറ്ററൊക്കെ മേടിച്ചു ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നു നല്ലൊരു സ്വെറ്റർ ആ സ്വെറ്റർ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് വരെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ വർഷം മറ്റുമാണ് അത് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് കയറിയപ്പം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അവിടെ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ എന്നാലും അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ താമേലിൽ കുറച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി അതിനുശേഷം കൽപ്പിത കൽപ്പിതയുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ഉണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിലിങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു ആ വഴിയിൽ അങ്ങ് ഒരു മനുഷ്യനില്ല കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു വഴി കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു ചട്ട് പോക്കുന്നത് ന
ഇപ്പോൾ അന്ന് ഈ തുക്പ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ടിബറ്റിയൻ ഫുഡാണ് ഈ തുക്പ എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിക്കിമിലോ അങ്ങനെയുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തുക്പ കിട്ടും നമ്മുടെ എറണാകുളത്തും ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും കൽപ്പിതയും പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്കടുത്ത് ഒരു ടിബറ്റൻ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി തുക്പ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തുക്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നൂഡിൽ സൂപ്പ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സൂപ്പിനകത്ത് നൂഡിൽസും പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ ചിക്കനും ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇച്ചിര എരിവുള്ള ഒരു നൂഡിൽ സൂപ്പ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ആ നൂഡിൽ സൂപ്പ് കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുക്പ കഴിച്ചപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ അന്ന് ആ നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ആ തുപ്പയുടെ രുചിയേക്കാളും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നൂഡിൽസ് എനിക്ക് കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ സൂപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നല്ല തണുപ്പത്ത് നല്ല മഴയത്ത് നമ്മൾ ചൂട് കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ലേ അതുപോലെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സൂപ്പ് കുടിച്ചപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് ആ സൂപ്പ് കുടിച്ചു അപ്പോൾ ആ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് മഴ നനഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്നും നനഞ്ഞു വല്ലാതെ നനഞ്ഞില്ല എന്നാലും കുറച്ച് നനഞ്ഞ് വന്ന് കയറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ തണുപ്പത്ത് ആ സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ ഒരു രസമായിരുന്നു ആ സൂപ്പൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മഴ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നു ബാഗ് ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അതിനടുത്ത് ബാഗ് ബസാർ അല്ല അതിനടുത്താണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് നല്ലൊരു ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു ആ ആൾക്കൂട്ടം നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഋത്തിക് റോഷിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഔട്ട് കാണാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഋത്തിക് റോഷിൻ്റെ പുതിയ പടം എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം ഋത്തിക് റോഷൻ പുതിയതായിട്ട് സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയുള്ളൂ വന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ട് വർഷമോ അങ്ങനെ നടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല പുതിയ സിനിമ എന്തെങ്കിലും വന്ന് കാണും അതായിരിക്കും അടുത്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോഴത്തേന് ആൾക്കാർ ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് മാലയിടുന്നു കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു തൂക്കോ ഇസ്ക ഉപ്പർ തൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തുപ്പാൻ ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ കട്ട് ഔട്ടിൽ തുപ്പാൻ ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ കട്ട് ഔട്ടിൽ തുപ്പിക്കൊണ്ട് ഋത്തിക് റോഷന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ അറിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അതൊരു മിസ്ബിഹേവിയറാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ക്രൗഡിനകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് തുപ്പുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഇവിടെ തല്ലിക്കൂട്ടി അവിടെ ഇട്ടിരുന്നതിന് അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതോ ഒരു പത്രക്കാർ നേപ്പാളി പത്രക്കാർ ഈ ഋത്തിക് റോഷനെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു വാർത്ത എഴുതി അത് എന്നു വേണ്ട സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ക്രൗഡിനെ നേപ്പാളി സമൂഹത്തെ ഋത്തിക് റോഷൻ ആക്ഷേപിച്ചതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വികാരത്തെ അത് വൃണപ്പെടുത്തും അല്ലേ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നു നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതപ്പിനകത്ത് കയറി കിടന്നുറങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മടി തോന്നുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് കാത്മണ്ഡുവിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അങ്ങോട്ട് പുറത്തു പോകാനായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തേയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേപ്പാളിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന തന്നെ ഈ കോഴികളെ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ചിക്കൻ അതേപോലെ തന്നെ പലരും പോർക്കും നന്നായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ അവരുടെ മെയിൻ ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അലാറം ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രാവിലെ ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ കൊല്ലുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഈ കോഴികളിങ്ങനെ കറിയുമല്ലോ അതിനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അത് കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരം അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ
അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ഞാൻ കാഠ്മണ്ഡു നേപ്പാളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ നേപ്പാളിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളും പോയി കേട്ടോ പൊക്ര പത്താൻ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തപ്പൂർ തൂളിഖേൽ വേറൊരു സ്ഥലം പോയി നഗർകോട്ട് നഗർകോട്ട് ഭയങ്കര സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നഗർകോട്ട് പോയിരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയിൽ പോയി അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ലോപ്പിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിലാണ് അപ്പോൾ ആ ചായക്കട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം സ്റ്റേയോട് കൂടിയ ഒരു ചായക്കടയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് മൊത്തം നല്ല പൂക്കളൊക്കെ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോം സ്റ്റേ അപ്പോൾ അവർ രാവിലെ തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേനും ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടറും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ആ തണുപ്പത്ത് കഴിക്കാനും ഒരു നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജമൈക്കൻ ട്രാവലർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ വന്ന് ഈ ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിക്കുന്നത് പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും പരിപാടി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ആ ഗാർഡനിൽ വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഓടക്കുഴലുണ്ട് ഈ ഓടക്കുഴലിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ കാറ്റും നല്ല ആ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വെയിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കുമല്ലോ ആ തണുപ്പ് തിച്ചിരി വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സുഖമാണ് ആ ചെറിയ വെയിൽ വേണം അപ്പോൾ ആ വെയിലത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓടക്കുഴൽ സംഗീതമൊക്കെ കേട്ട് രസമായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം പത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി അത് കാഠ്മണ്ഡുവിനോട് ചേർന്നാണ് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പത്താൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പേര് ചോദിക്കരുത് അവിടെ നമ്മുടെ കള്ളപ്പം പോലത്തെ ഒരു അപ്പം കഴിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് ബിയർ അവരതിന് പറയുന്നത് ചാങ് എന്നാണ് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാങ്ങും കുടിച്ചു നമ്മുടെ കള്ളില്ലേ കള്ളിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രുചിയാണ് പക്ഷേ റൈസ് ബിയർ ആണ് ചെറിയൊരു പുള്ളിയും ചെറിയ ഒരു ഗ്യാസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ആ അപ്പം കഴിച്ചിട്ട് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അപ്പം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ സാധനം അപ്പത്തിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രുചി കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തോന്നി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓഫീസ് ബോയ് ഷ്യാമ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പുള്ളിയായിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനാണെങ്കിലും കാഠ്മണ്ഡു കാണിക്കാനും നേപ്പാൾ കാണാനുമായിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂഡിൽസ് ആണ് മാഗി ഒന്നും മാഗി ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല മാഗി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് വേറൊരു നൂഡിൽസ് അവിടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊന്നും അധികം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വേറൊരു സ്റ്റൈലൊരു നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ ആ നൂഡിൽസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു എന്നാ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറുണ്ട് അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ നേപ്പാളിലെ രാജാവിനെ ആരോ വധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വധിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ ഹിന്ദി അത്ര നന്നായിട്ട് പോരാഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നേപ്പാളിനെ നേപ്പാളിലെ രാജാവിനെ ആരോ അടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം ഞാനത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങരുത് കർഫ്യൂ ആണ് ബന്ധാണ് മറ്റതാ മറിച്ചാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹർത്താലാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു നേപ്പാളി രാജാവിനെ ആരോ അടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നേപ്പാളി രാജാവിനെ ആരോ അടിച്ചോ ആരാണ് രാജാവിനെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയാൻ പല ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാജാവിനെ ഒക്കെ അടിച്ചു തരും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയി അവർ യുപിയിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നേപ്പാളി രാജാവിനെ ആരോ വധിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായി ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പുറത്ത് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി ശരിക്കും നേപ്പാളിലെ ഒരു രാജാവെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് അടുത്തൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തേക്കിന്
കുമാരി പൂജ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് നിന്ന് പഠിക്കണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു പേഷ്യൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നേപ്പാളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവോ ശരിയാവാതിരിക്കുമോ എന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോന്നേക്കാം അങ്ങനെ ഞാനും കൽപ്പിതയും നേപ്പാളിൽ വിട്ട് ഹൈദരാബാദ് എത്തി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റു ജോലികൾ ആദ്യം ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ ജോലി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നോവലിൽ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും അത് എഴുതി തിന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് തുച്ഛിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിൻ്റെയൊക്കെ കഥകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ജോലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചൈനയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി ചൈനയിൽ ജോലി കിട്ടിയത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ആ ചൈനയിലെ ജോലിയാണ് അടുത്ത കഥയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് രസകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണ് ചൈനയിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസം ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരുമാനമൊക്കെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് സോമാലിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോമാലിയ കാര്യങ്ങളും ഈ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നോവലിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ചൈനയിലെ ജോലി ചൈനയിൽ കിട്ടിയ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം വീണ്ടും കാണാം സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ഞങ്ങളിലോട്ടുണ്ടാവും തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ബൈ